У 2014 році європейські медіа почали писати про Україну. Спершу про революцію, а потім про культуру нових великих танцювальних вечірок. Тобто про рейви. Відомі видання ID та Vice поєднували спалах рейвової культури з трагічною ситуацією в Україні, від якої люди нібито тікали танцювати. Але коли насправді почалась ця історія? Це історія про нову українську рейв-культуру. Це максимально вигадана історія. Я ніколи не бачив людини, яка от цей мем про е, забутись в танці на рейві під техно під час війни. От цього я, ну, я не бачив ні одної людини, яка, чесно, приходила на рейв. І вона от реально від, е, в танці тікала від, від того, що в нас на Сході йде війна. І вона могла втікати від того, що в неї там конфлікти з батьками, чи там на роботі щось погано. Це да. Ну, людей, які приходили на вечірку втікати від війни, я не бачу. Я не сильно люблю в эту, эту всю взаємосвяз. Може бути, воно так і є. Може бути. Но... Я считаю, что все намного глубже и комплекснее. Ну, иностранным СМИ это очень понравилось. Журналистам очень интересен конфликт, потому что он очень хорошо цитируется. И конфликт заключался там, так мы за Советский Союз или мы там все-таки в сторону Европы. И западным, западным журналистам стало это очень как бы... Увлекательно посмотреть, насколько мы то ли за, то, то ли там за какие-то вот консервативные взгляды в сторону вот имперских, российских, советских взглядов или в сторону какого-то демократического взгляда. А так как рейв культура или электронная музыка это является таким феноменом западной культуры, то это как бы... Рейв-культура, вона понятна, понятна для западного журналіста. Отчасти, мабуть, я повлияла. Але повлияла, може, більше те, що люди там, скільки, два роки сиділи і нічого не робили, не було ні роботи, нічого. Ну, опять же, я сиджу по собі. Ну, я став більше робити музику. Ну, плюс, ти, коли ти сидиш і такий п***ц відбувається э, рядом, це впливає на тебе дуже сильно. І ти міняєшся як чоловік. Сьогодні рейвом називають масові танцювальні вечірки з електронною музикою. І хоча саме слово з'явилося дуже давно, повноцінно ця культура сформувалася ближче до 90-х, тоді, коли в Берліні, Лондоні, Наїбіці та в інших містах почали масово проводити вечірки, на яких єдине, що мало значення – музика і свобода. Рейв, він більше... Ну, как в моем представлении, что это более дикое, как можно видеть там записи э, рейвов 90-х годов там в Лондоне, когда, или где-то вообще в Англии, неважно, в Лондоне, они где угодно происходили, где абсолютно неприспособные локации, заводы, э, не знаю, вархаусы, где молодежь ну, отрывается по полу. Рейв — это просто про, больше про дух свободы, вот такого, опять же повторюсь, рас... полного раскрепощения. Это, эта вся культура, она связана очень с ритуальной, с шаманской культурой, которая корнями уходит очень глубоко, 30, 35, 40 тысяч лет тому назад. Людям для выживания, в принципе, очень важно находиться вместе, обсуждать какие-то вопросы, и это все часто... Я так понимаю, заканчивалось вот какими-то катарсическими общими какими-то танцами, общими какими-то ритуалами. Сбор людей у костра, который сопровождался какими-то ритуальными песнями, в принципе, это был доисторический рейв, поэтому ничего не поменялось. Столь, ну, людей стало больше, музыка громче, и теперь она не не природного характера, а электронного. Ну, это базовые потребности человека. Думаю, что вот с такого тысяч лет уже ничего не меняется. 
На танцполе это, это какая-то магия, единение между людьми, все, все в каком-то едином потоке. Все-таки музыка — это вибрации, что-то первобытное. Это, это нужно только пережить. Однозначно переломный момент — это схема. Схема — это такой полноценный рейв, который прогремел прямо на весь мир. И теперь он путешествует даже по миру. И как бы благодаря ему, я думаю, Киев стал а, именно такой а, точкой на карте рейв культуры мира. Слава Лепшеева лишилась работы и подумала, что типа, ну что же мне не обламываться, я сейчас тут типа, свою вечеринку замочу. Он типа схему сделал, причем она выросла из вот такой маленькой тоже вечериночки с друзьями. И вот, наверное, со схемы схема был вот первым таким большим рейвом нового поколения, на котором было огромное количество людей и выглядело это как рейв. И у меня есть второй псевдоним, мой второй проект ЗК-95. И вот пример его была как раз таки на схеме, первое мое выступление. Это был вот старый транс, на котором я вырос. И я просто помню Слава в Инстаграме выложил какой-то пост с хэштегом «Транс». Я пишу «Слава, я бы хотел попробовать ворваться как инкогнито на схему и сыграть вот треки, там, достать болванки, которые я покупал на рынке «Юность» еще в конце 90-х, и с этого сыграть сет». И тут я начинаю играть, разгоняюсь, чего никто не ожидал. И просто там спустя 10 минут я смотрю, и просто люди уже на столах танцуют, сзади танцуют, все несется. И я просто, знаешь, выпал. Это настолько круто было. Я такой, я на рыве. И вот твое ощущение, когда ты смотришь на это маленьким, и потом, когда ты находишься с да, другой стороны, и, ну, в общем, до, до сих пор прям с дрожью в сердце. Ну, это, это круто было. Это прям, вот, знаешь, ну, реально был счастлив. Я был счастлив. Да, это супер классный проект, который появился и прям сколыхнул все вокруг. То есть мне кажется, что музыка, которая звучала раньше на схеме, она была очень качественной, интересной. И герои, которые представляли схему на первых этапах, они, конечно, это прям золотой фонд диджейской лиги. Після схеми відбувся справжній спалах нових андеграундних вечірок, що виходили далеко за межі Києва. У Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та інших українських містах почали з'являтись промоутери, нові об'єднання і формації, що хотіли рухати рейв-культуру вперед. Страсть була робити вечірки, а просто це був логічний шаг. Ми зрозуміли, що треба відкривати власний клуб, тому що перевозними, передвіжними вечірками дуже складно займатися. Вони займають дуже багато часу на підготовку, плюс кожен раз нові локації, а, відповідно, нові трудності. І от ми після цього відкрили вже сам, сам, сам Клоузер. Коли з'явився клуб Клоузер, для людей це було просто якось... Ну, какое-то счастье, вот, да, что вот наконец-то появилось место, куда можно сходить для любителей электронной музыки, для любителей хаоса и техномузыки. Клуб Клоузер, он э, занимался только электронной музыкой, это очень сильно подкупало. Они сделали такой очень суровый, по, на, первом, на первый взгляд, фейс-контроль, пропускать не людей, не сведущих что-то, куда они идут. Это ребята... Очень хорошо надрессировали прямо. Ну, хотя это неприлично, неприятное слово, которое можно употреблять по отношению к аудитории, но они прям очень старались а, ребят воспитать. Я помню, мне нравилось, что когда они создавали встречи, они постоянно публиковали там треки артистов, которые едут, а, рассказывали о них максимально больше информации, и потом на входе спрашивали. Ну, то есть, если ты не знаешь ответа на этот вопрос, ты не знаешь, там, кто это, что, зачем, откуда, то, сори, чувак, ты не в теме. Ну, тебе здесь не место. Мы хотим, уже, чтобы здесь тусовались только те, кого мы, ну, кто точно понимает, о чем это все. Uh, no random people. Никаких случайных людей мы видеть здесь не хотим. Ну и ритм-бюро, 
У них просто свой формат музыкальный, такой индустриальное такое, ментальное довольно глубокое техно, то есть то, которое, в принципе, не играло нигде. Мы делали секретный формат. В целом это такая традиция, которая вообще исторически берет корни где-то там британские вот эти вот вечеринки в лесах и так далее. Но там это связано очень серьезно было именно с запретом проводить мероприятия в Украине. Как фишка была придумана нами для того, чтобы профильтровать аудиторию. В клуб, ладно, там прийти может кто угодно, а вот так вот, чтобы кому скинуть деньги. И куда-то там рассчитывать на какую-то смс с адресом, то есть человек, который залетный, он вряд ли на такое пойдет. И это очень сильно фильтровало аудиторию, и, соответственно, у нас была очень такая классная публика на этих мероприятиях. И мы ну, максимально кайфанули от этого формата, потому что оно нам помогло создать такую хорошую атмосферу внутри вечеринки и у людей ощущение причастности к чему-то такому спешл. Завтра оно началось в 2011 году. Мы когда встретились, мы начали говорить, и с того, с той разговора вышла одна фраза, которую, напевно, я сейчас так не, не дуже бы сказал, как бы, ну, мы были молодые, наглейшие, мы сказали, что, ты знаешь, мы, мы слушаем такую музыку, которую все будут слушать завтра. И когда нам нужно было найти название для сайта, мы зрозуміли, что вот завтра это очень хорошо. В тот час мы, ну, Френч Электро, у Львові его особливо не было. Там Нью Диско, у Львові особливо не было. Там Який Бейс, мне кажется, у Львові взагалі не было. Там Дабстеп был какой-то, ну, ну, дуже редко, где можно было встретиться. У нас просто, когда ну, первые вечерки, это, знаешь, такая introduction до всего, что произошло за последние там годы. Ты просто показываешь, что мы делаем вот это, и это мы любим, и это нам нравится, и это классно, и это вот ходить слушать. Помню, сейчас, в последние годы, это самые лучшие часы, которые когда-нибудь были в Львове. Ну, мне кажется, что это в многих местах так, ну, потому что просто какой-то развиток сцены идет. Найбільше началось вечерок с лета 17-го. И с того времени, где-то, в принципе, если два недели нет вечерок, то это очень, очень как-то не ок. Достоинство стереозвучания. Послушайте два отрывка. Это запись голосов весеннего леса и фрагмент скачки из балета Родиона Щедрина «Анна Карелина». Мы вот открыли культуру звука. Придумал бренд «Имя». Вот, и вначале появился проект как магазин хай-фай оборудования и винила. Дальше задачались вопросом, как его продвигать, как раскручивать. Начали делать по воскресеньям э, такие дружеские вечеринки. Просто звать друзей э, с вином, э, слушать музыку. Появились э, ребята, которые играли уже музыку. Мы начали э, сначала слушать винил, потом появились какие-то музыканты, которые начали там, поигрывать лайвы, какие-то диджей-сеты. Вот. И в какой-то момент времени э, эта тема стала так популярна, что начала не вмещать в магазин все, количество всех желающих, которые хотели прийти в воскресенье к нам. Вот. И там мы озадачились вопросом, что надо бы делать вечеринки какие-то не только в магазине. Вот. И первые, наверное, вечеринок 8 или 10 мы делали просто в клубах Харькова, арендовали клуб, делали под своим лейблом, типа вечеринка культура звука, ночные пати. Вот. Они были очень популярны, приходило дофига людей. Все это дело развивалось, и нам захотелось идти дальше, и мы начали думать, что делать дальше. Вот появилась идея открыть клуб-студию в одном. Полтора года строили. Это было здание, по-моему, лет 30, оно было без эксплуатации, не было ни канализации, света, воды. Ну, полтора года шла большая стройка, проводили все коммуникации. Появилась школа, я сделал сайт и начали учить музыке. Вот, то есть идей дофига, они опережают наши возможности. Новая украинская рейв-культура сполохнула за последние 6-7 лет. Втім, її історія почалася набагато раніше, і ще у 90-х, паралельно з іншими європейськими країнами. Я знаю, що вони були практично по цілій Україні, але Київ, відповідно, був центром цього всього. Ця найбільш відома вечірка «Торба». Для вновь прибывших повторяем, вы в торбе. 
Це були такі якби, рейви для, для багатших людей, можна сказати. Хоча ця от суміш публіки, яка тоді була, вона мені дуже в кайф була. Там була частина так званих бандитів, знову ж таки, в лапках, хоча це не були там, скажімо, кримінальні елементи. Це були люди, які брали участь в цих перших якихось в розвитку перших бізнесів. Це були, вони були якраз, на, як не диво, дуже налаштовані на те, щоб відкривати щось нове. Ця музика, яка тоді називалася «Музика без, без кінця», тому що раніше ж дискотеки були, там хтось зіграв одну пісню, потім тогочасний МС там щось розказав, потім поставив іншу пісню, а тут спочатку воно їх дуже висаджувало, тому що вони приходили, чекали, поки пісня закінчиться, а вона якби не закінчувалася. Потім вони це все в'їхали і зрозуміло, що це, що це так, типу круто. Люди, які фанатично були би, влюблені в електронну музику, вони всіми, всіми средствами, всіми силами намагались продвинути вот, ідею електронного звучання, ідею освобождення некоторого такого взгляду на музику більш консервативного, роздвинути трохи границі на культурне збиття як такове. А далі ті ж самі Казантіпи, там, в 99-му році, це перший раз я вже поїхав подивитися, це було там, великим відкриттям музикальним в першу чергу. Чому? Тому що тоді навіть не було діляння музики на стиль. Тобто фактично була там електронна музика, і ти її качаєш, там у тебе може бути і драм бас, і електро, і хаос. И что-то вообще экспериментальное, и это все все равно вот все, все лепили вместе, потому что ну, как такового там информации вот не было, любую информацию всю, всю полностью поглощали. Разве могли высокооплачиваемые строители Крымской АЭС даже представить себе, что в подводимых ими грандиозных стенах будет проходить самая большая дискотека, какую только можно себе представить? Когда... Тоже поехал на этот Казантип, если я не ошибаюсь, в 95-м году. И тоже был очень очарован танцевальной культурой. И, конечно, это все очень в, так, в, таком, в таком культурном коде необычном, такой свободы. Здесь, собственно, начинается рай земной. Вот он. Поэтому, несмотря на свою такую сомнительность репутации Казантипа, все-таки он достаточно сильно повлиял на молодых людей того времени. Я была достаточно маленькая еще, но я помню, что в каком-то там санатории, в лагере сдружили с одним парнем. Он такой, а поехали на Казантип. И вот эта вся романтика, эти чемоданчики, то есть это была идея фиг сбежать, найти этот какой-то чемодан, закрасить его, кинуть какие-то базовые три, три там свои футболки. Понятное дело, что никаких там мобильных телефонов и так далее. Самое базовое, ты кидаешь, типа уезжаешь. Казантип стал важливою подією для розвитку української рейв-культури. Він притягував людей, захоплених музикою, показав, якою може бути повна свобода, і дав можливість для старту багатьом тепер відомим діджеям та електронним музикантам. Тобто це була просто територія, де люди могли себе... Ну, це як safe space. Ось зараз модно так говорить, да? в кожному клубі є поняття як safe space. Куди ти прийдеш, і що би ти не робив, як би ти не виглядав, ти себе будеш себе чувствувати в безпеці, комфортно, і ніхто на тебе не буде пальцем показувати. Там хоч сексом тим займайся, там, хоч угліком ходи, ем, хоч на, наряжайся странно. Тобто це була така територія, де люди себе чувствували максимально свободно, розкріпощено. Я, я таких вот відчуттів ніколи в житті не переживала, як, як там. Тому що, коли ти покидаєш це місце і повертаєшся в міст, з'являється таке відчуття, що ты из какого-то сна как будто вышел. Понятное дело, что ты уже, когда уезжаешь, ты уже думаешь, о, все, я обязательно должен сюда вернуться, это потрясающе. Молодь, что поверталась из летнего Казантипа в Крыму назад у свои места, хотела мати локальные острови музыки и свободы у себя в дома. Так в Украине начали появляться первые, как тогда казали, андеграундные клубы. Хлеб — это был очень крутой клуб «Синема», тоже очень важный клуб в то время. Даже, ну, я не могу назвать «Московский мост» клубом. Да-да-да, под «Московским мостом». Вот фактически я для себя думаю, что просто в «Синеме» это там были просто огромные вечеринки, а слово «рейв» ближе вот как раз, наверное, к этому месту подходило, потому что туда действительно привозили... Э 
очень интересных артистов, стояла огромнейшая классная звуковая система, и вот тут те мероприятия, наверное, больше на рейвы похожи. Клип для меня был э, такой мрією, про яку я десь подсвидомо мріяв, мабуть, років 10. Досить вдало для мене життя склалося, що наприкінці 92-го я дивним чином потрапив у Берлін. Це були, це були одні з перших років золоті часи, то, що тоді називалося рейвом. Діджеї не коштували нічого, вони були такі самі, як і решта людей. І хтось свиснув, і це циганською почтою розліталось між людей, вони просто туди злітались, тому що це було супер нове. Це була просто дуже-дуже нова музика, яка вийшла з цієї от ідеології, що кожен може бути зіркою, танцполу чи діджеї. Це були люди, які приносили людям абсолютно нову музику. Ти ж не міг тоді завантажити, зайти там кудись і все. Коли я повернувся до Києва, до України, це був десь 97 я відразу поринув всі ці рейви, які тут почали відбуватися. І десь весь час тримав в голові таку ідею, що клубу, до якого я хотів би ходити насправді в Києві, його немає. То був дійсно андеграунд, тому що там все було зроблено, казалось би, гораздо проще, но з другої сторони продумано. Плюс ребята, які займалися клубом, вони об'їздили полміра, були, на, були в, в класних європейських клубах, розуміли, як що має бути, що головне, що не головне – класний ремонт, головне – класний звук, що не головне – зисканий бар, головне – недорогий бар. Ну коротше, от такі штуки, які… Не все розуміли в те час. Тому ряд цих факторів і послужив тому, що хліб став таким культовим містом. Це вот був такий островок проміжуточний між тим, в якому стані прибуває електронна сцена зараз українська, і тим, що було до. Тобто до це було якесь, не знаю, там, фьюті-фяу, ти приходиш там на каблах, ну не ти, понятне діло, а хтось приходить на каблах. Потанцевать, поискать богатого депутата, с которым тебе надо, которого надо тебе подцепить и так далее. То есть была какая-то очень, как бы это так толерантно назвать, чебуречная сцена, так мы ее называли. И поэтому, когда появился хлеб, куда ты мог прийти как тебе угодно, одеться как тебе угодно. Ты захотел одеться красиво, прийти на кураже – супер. И ты захотел одеться в какой-то лохмоте – пожалуйста. То есть вообще не было никаких рамок, и вот это чувство куража и заставляло тебя каждую пятницу приходить в этот клуб «Хлеб», танцевать до прям утра и в 4 утра, ты уставший, идешь домой. Это было какое-то чувство безграничной свободы. Окрім так званих андеграундных вечерок, у той час развивались и великие промоутерские проекты, завдяки яким электронную музыку начали массово слушать в Украине. Компанія Virus Music розвивала клубний портал та друкований журнал, об'єднувала діджеїв та продюсувала артистів. У виставкових павільйонах в кінці нульових на танцювальних подіях Virus Music щороку збиралось більше 150 тисяч людей. Фестивалі Sensation, Guns Kitchen, піратська станція, I'm Techno та багато інших швидко змінювали ставлення людей до електронної музики. А відомий британський опенейр фестиваль Global Gathering сім років поспіль збирав на аеродромі Чайка більше 20 тисяч гостей. Окремі промоутери та діджеї рухали культуру в маси. Ще у нульових діджей Анатолій Тапольський проводив масштабні драм н вечірки привчаючи аудиторію до нового формату музичних заходів. Единственный минус, который мне не нравился, это то, что киевляне тогда ходили только на артистов. То есть фактически клуб заполнялся под артисты, как только артист заканчивал выступать, клуб э, оставался пустым. То есть в 3-4 часа ночи он, людей уже внутри зачастую не было. Хоча зв'язок між революцією 2014 року і бажанням забутись в танці на рейві і був вигаданий європейськими журналістами, криза тих років все ж таки вплинула на культуру рейвів і особливо на музику, яка там звучала. І тут в декабрі 2013 року случається революція. 
ребята только наладили контакты с иностранными артистами. У них был целый, целый список заблокированных артистов. И тут э, все начали отказывать, потому что страшно ехать в Украину, непонятно, что здесь происходит, какая ситуация. Но по новостям везде какие-то там протесты, взрывы. И ребята меня обломались, подумали, типа, ну, раз иностранцев нет, то как бы сами справимся. Это был тот момент, когда все расслышали, наконец, полноценных резидентов. Когда начали ценить, э, когда начали вслушиваться, понимать, что, блин, какие у нас крут крутые типа, ребята, диджеи местные. Раньше вообще, я помню вечеринки, там 2008-2009 года, когда отыгрывает гость, и все уходят. Ну, серьезно, и становятся потом играть чуваки, просто там три человека, без шуток. Вот на вечеринке, где было 300 человек, оставалось иногда 25. И это было прям, ну, это была глобальная проблема, глобальная. Никто не мог научить, никто не мог привить, что это неправильно. И вот, наверное, вот на этой голодухе, когда играли только наши, все поняли, что... Да, 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 да. Что надо было просто хоть раз остаться послушать, <смех> чтобы понять. Ну, это так и есть, да. Это серьезно, это прям была проблема. Они приходили на наши и понимали, что это не хуже, чем привозное. Как, собственно, во всем. У нас вообще, я скажу так, я бы подняла отдельную тему насчет того, что у людей есть национальный комплекс какой-то, что вроде бы как бы украинское не может быть хорошим априори. Это действительно в менталитете, проросший корнями, комплекс, ужившийся, устоявшийся о том, что украинская априори хорошим быть не может. И так как сложились так обстоятельства в 2013 году, то тусить все равно хочется. От безысходности тусили под все возможное и наконец-то расслушали и поняли, что а что я вообще так за, ну, как бы, загонялся насчет, на, на, на тему того, что если нет гостя, то я и на вечеринку не пойду. Запада перестали ездить артисты, из России перестали ездить артисты. И здесь образовался какой-то культурный вакуум. И начали появляться артисты новые, которые не были выращены там, культурой двухтысячных. Это было, опять-таки, люди приходили абсолютно из разных там, пластов. Кто-то из хип-хопа, кто-то из тяжелой музыки, но делали совершенно не ту музыку, из которой они вырастали. И при этом вот это чувство могущества, когда ты волен делать то, что тебе угодно. То есть нет никаких рамок вообще. Вот такое ощущение, что ты вот сейчас пришел, пустое поле, и ты можешь просто разорвать всех. Могу сказать точно, что у нас очень много классных продюсеров, которые делают классный музон крутого уровня. Вот. И, собственно, и много кто этот музон играет из заграничных диджеев, из наших. И как, так же, как и наши чуваки, начинают уже там вступать по большей части. Видишь, у нас Наша сцена была закрыта, от, э, отрублена как-то от, от всей мировой сцены. И вот там только последние 5-6 лет мы как-то нас, на нас смотрят, на нас пишут, нас замечают. Это не быстрый путь, но сейчас мы намного ближе в каком-то музыкальном, ментальном плане со всем миром, нежели там какое-то время назад, 5-6 лет назад. Все уже давно знают, что наши, наши музыканты очень крутые. И фестивали «Стричка», «Брейв», та же схема. Схема вообще была года до 2017-го только с украинскими лайнапами. И, и сейчас э, даже ну, там 70% — это наши артисты. Фестиваль «Брейв» — там 50 на 50 всегда. И когда ты идешь на, на кого-то на нашего артиста послушать, и ты видишь, что на нем столько же людей, сколько на привозном госте после него там или до. Новый формат вечерок привернул увагу иноземных туристов, которые начали приезжать в Украину специально заради масштабных вечерок схемы, ритм-бюро, фестивалей «Стричка» и «Брейв Фэктори». Там, типа, пару дней у нас было, чтобы название придумать. Я хотела, чтобы это было украинское название, украинское слово. И вот звоню, чуваки, типа, вот прилипла ко мне эта стричка на язык, и ничего не могу сделать. А на тот момент я не знала даже, что вот эта фабрика, вот это место, да, я не знала, я отвечаю. Клянусь э, с, э, мамой, что я не знала, что это фабрика лента ткацкая. И они типа такие, да ладно, я говорю, ну да, говорю, так, блин, это же у нас фабрика лента ткацкая. Я говорю, да ладно, они говорят, ну да, я говорю, ну все. Ну, 
Я думаю, что слово «успех» пока можно применить только к фестивалю «Стричка», потому что это фестиваль, который самой большой историей, и там видно динамику развития, и видно как раз, как он из небольшого мероприятия вырос. Там мы достигли отметки 3000 человек и фактически сказали, хватит, нам вот для этого мероприятия этого достаточно. И вот с этим фестивалем мы там попадали уже и в рейтинги, во все возможные. И к нам там очень много приезжает зарубежных э, и туристов, и э, зарубежных журналистов. Э, причем очень часто даже не с музыкальных изданий, а там из фэшн-изданий, и изданий по типу Vice. Просто э, смотреть, потому что вот, это не, действительно что-то необычное. Ездил, смотрел очень много фестивалей зарубежных. Мы немножко отличаемся подходом к продакшену. То есть к продакшену почему? Потому что мы не строим там тех же самых обычных сцен, как это делают там большинство концертных фестивалей. Мы не делаем одни танцполы, как это делают танцевальные фестивали. Мы пытаемся зайти на какое-то пространство. Вот там с три года мы находились на территории промышленного действующего предприятия. И обыграть все возможные наши строения в, вот в этом вот контексте промышленного предприятия. Я думаю, что, во-первых, во многих странах Европы уже даже очень сложно получить разрешение на проведение чего-то подобного, потому что это действующее предприятие, и думаю, что там все-таки немножко сложнее с согласованием, с процессом согласования. После масштабных украинских рейвов и фестивалей, завдяки тем самым журналистам, появилась фраза, которая встигла очень быстро набрыднуть всем, кто создавал самобутные и ни на что не схожие киевские вечерки. Фраза про то, что Киев — новый Берлин. Киев, я не считаю, что Киев — это новый Берлин. Происходит такой момент падения берлинской стены. Нация объединяется. Появляется очень много такого вот возбуждения. Советский Союз уходит из восточной части Берлина, и появляется очень много пустых заводов, пустых помещений, в которых можно проводить мероприятия. И Кроме этого, правительство Федеративной Республики Германии начало очень много вливать в культуру. И вот представьте себе, да, вот у нас есть страна, в котором там очень много всяких плюсов для появления вот этого вот взрыва культурного. Вот в чем заключается феномен Берлина. Берлин является культурной столицей мира именно из-за этого, из-за вот дешевой аренды той же. Начали приезжать очень много артистов из всего мира в, в Берлин для того, чтобы там просто пожить. Потому что аренда была настолько дешевая, что ну, практически бесплатно можно было жить, оплачивая там только коммунальные. Сейчас, конечно, это уже, такого уже нет. Вот это все ощущение вот это, клубов, миллионы. Ну там, да, много этих клубов, но э, прям вот так, чтобы что-то прям супер спешл, это скорее уже такие более малень, маленькие какие-то тусовки закрытые, потому что туристы немножко портят вот эту, ну, атмосферу, что ли. Как бы ты понимаешь, что это как туристическая такая вечеринка. Там очень много залетных людей. Наша украинская аудитория, мне нравится, они готовятся, они наряжаются, собираются компаниями, думают, куда пойти, как там выглядеть, и это очень классно. И они не становятся на танцполе с пивком в руках, э, спиной к диджею, как это происходит э, в Европе, везде, везде, везде. Вот сейчас происходит, где бы я ни уступала, реально не прикольно, мне это не нравится. И я все время думаю, блин, в Украине реально очень круто. Потому что люди честно танцуют, они готовятся к вечеринкам, они свободны самовыражения, ничего не стесняются, они культурные. Если ты наступил кому-то на ногу, или тебе наступили на ногу, или человек повернется, извинится, там, скажет, что я не хотел, я случайно. И мне кажется, что это как раз-таки потому, что наши люди не избалованы, они реально понимают, что это как пришло, так может и уйти. За кількістю танцювальних вечірок Київ дійсно далеко не новий Берлін. Але культурно, організаційно та за якістю музики, що звучить, він точно може показати приклад багатьом європейським містам. Бо там рейв-культура вже давно нагадує подружню пару на сьомому році життя. 
А в Україні це досі ковток свіжого повітря і нової культури, яка розвивається і постійно змінюється. Веселка. 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 Ідея веселки рождалась достатньо давно в голові. Це була більше така квір-паті, аналоги яких є там, по всьому світу. В Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Лондоні, в Берліні дуже багато. А в Києві такої не було. Веселка, власне, радуга, символ свободи, рівноправи. Це веселка ще, тому що це весело. Вот. И как-то так это появилось. Отличительная черта — это так называемый queer rave. Это такой термин, который дословно переводится он как «странный», «необычный», «не такой, как все». А, ну и вот часто используют больше по отношению к, ЛБ, к ЛГБТ-комьюнити, но оно как бы более всеобъемлющее, и нельзя, ну то есть э, квира может быть абсолютно непричастный человек к ЛГБТ, но он может выглядеть странно, не так, как все, и он будет тоже квиром. И вот смесь такого необычного плюс рейва, вот и получилась высылка. Там, где ты можешь прийти, одеть какие хочешь на себя наряды, у нас были, ну, помимо там уже классических нарядов, или кожаные харнесы на голое тело, или, вы, или просто голые, или в латексе, или в чем-то таком, можно встретить и, я не знаю, там, папа, например. Ну, то есть абсолютно самовыражение, кто как себя чувствует. Это такое даже, можно сказать, немножко как Хэллоуин каждый раз. Но только немножко, наверное, более с более раздетым форматом. Но изначально все равно все люди собираются на, ну, как бы, основополагающая это музыка, да? Мы как бы не, не планировали там веселку делать изначально чисто там какое-то техно направление, поэтому мы всегда делаем два танцпола, один более пропер техно, второй очень разнообразная электроника, опять же, потому что есть запросы, наверное, на такое. Слово техно тошнит немножко, то есть мне вообще кажется, что это скоро будет даже, ну, слишком много всего стало, и такое вот, оно, ну, поменялся саунд, немножко подход поменялся, вот эта вся мэджик этот весь, он так развеивается, он еще есть, он еще есть здесь, и, но если не меняться, если не вносить какие-то более глубокие формы, если не развиваться, а вот просто э, какую-то на одной балалайке на этой э, дальше двигаться, то ну, как бы, это все станет скоро каким-то ругательством, что ли. Ну, какое-то такое, если тебе скажут, то, что технодержит тебе даже, может, ну, неприятно будет типа того. Значит, мои первые выступления были на, сети, на фестивале CTM э, в Германии, там, на, на фестивале э, там, Unsound в Кракове. И эти фестивали как раз и занимались ну, таким, что ли, просветительством одновременно, и интеграцией разных видов искусства, инсталляциями, и лекциями, и обсуждениями какое-то культурное взаимодействие, и жанровое, там было, было жанровое разнообразие очень большое. И, конечно, когда я начал выступать, я очень впечатлен был этим всем, и сам по себе подумал о том, что было бы очень круто сделать точно ну, такое же как бы, мероприятие, точно такое же в Украине. Поэтому, конечно, Next Sound, он э, в идеале — это такой фестиваль мультидисциплинарный, это взаимодействие нескольких разных направлений искусства. Это и визуальное искусство, это цифровое искусство, это медиа-арт. Это, это, это может быть и какое-то такое, знаете, экспериментальная какая-то танцевальная музыка. В общем, такой авангард. У этого времени свои особенности, свой какой-то прорыв, потому что э, с появлением Кирилловской, например, э, э, там, отношение к ЛГБТ-сообществу, к квир-культуре, даже к женщинам, которые вот всегда как-то в каком-то меньшинстве в этой культуре. Ну, то есть они свою то есть, лепту внесли. Кирилловская — это монстр. Это монстр, который станет во главе украинской культурной сцены вообще в ближайшее время. И то, что они запустили концерты сейчас, 
Это то, чего нам не хватало. Вот. Это была ниша, не занятая никем, где можно, куда можно было прийти в классное место и послушать экспериментальную музыку с кем-то visual, с инсталляцией вот такого. Они выведут украинскую культуру на, на другой уровень. Нову самобутню клубну культуру, яка тільки почала активно набирати оберти, несподівано перервав карантин. Великі вечірки і фестивалі почали переносити і відміняти. Кордони закрились, а промоутери і музиканти зупинились в очікуванні. Що касається клубів, ну, це повна жесть. Я думаю, що наша культура, вона, якщо це все затягнеться на рік чи два, то все розвалиться. Будуть якісь підпольні вечірки, але на них далеко не уїдеш. Ну реально, ну как бы, это какой-то ну, масштаб там типа 200, там 300, ну 500 человек. На этом не продержишься. Государство, даже если начнет выделять какие-то деньги в поддержку, этих денег недостаточно будет, чтобы перекрыть все потери какие-то. Вот эта дыра все равно будет дальше продолжаться финансовая. И ну как можно персонал сохранить, как можно диджеев. Субсидирование, выход. Но по факту, если честно, ну, Украина в таких постоянно каких-то финансовых неприятностях там перманентно находится там, что будет ли возможность у государства субсидировать там, культурную сферу, да, там нормально субсидировать, так как это сделано в Германии. Я не думаю. Я думаю, что многие клубы ожидают закрытия, к сожалению, к моему большому. Ну, то есть первое, что начнет, начнут делать диджеи и продюсеры, это продавать оборудование. То есть пластинки продавать. Типа как перебиться. Но когда ты поймешь, что это все уже как бы... Ну, есть предел какому-то вещам, которые ты можешь куда-то там продать. Ты потом такой, ну все, ну типа, надо тогда уже менять деятельность. А потом может поглотить эту деятельность и все. Ну, я думаю, что каждый сейчас, кто играет, делает музыку, как делает вечеринки, об этом думает и немножечко, конечно, угнетен этой всей историей. Можливо, через локдаун зникне частина промоутерів та музикантів. А можливо, навпаки, виникне нова хвиля і пошук нових форм. Може з'явиться більше музики, щоб потім, коли вечірки повернуться, вони зазвучали по-іншому. Втім, навіть в часи локдауну люди знаходять можливості для того, щоб показати. Українська електронна сцена та рейв-культура живі. І їхня історія тільки починається.